a todos y bienvenidos a Irula TV, bienvenidos al estreno de una sección que ustedes han pedido acá en el canal llamada Más Allá de Irule, en donde estaremos tocando temas externos a lo que es la leyenda de Zelda. Por supuesto que vamos a seguir con el libro de Modora, las videoencuestas, el bar lácteo con esas grandes entrevistas y hoy estamos muy emocionados porque en este Nintendo Direct vamos a conocer de la mano del maestro Shigeru Miyamoto en un tour espectacular seguramente el Super Nintendo World que estará en Estudios Universal allá en Japón y ¿qué onda? ¿cómo estás? estamos acá en equipo Hola, muy bien, buenos días, saludos a todos pues ansiosos, emocionados de querer eh, conocer lo que nos está presentando ahora Nintendo eh, pues muy, muy, muy emocionada parecemos niños chiquitos y esperamos que les gusten muchísimo a ustedes esta sección nueva. Por favor, en los comentarios díganos qué les parece. Si quieren que estemos reaccionando a temas de Star Wars, temas de Caballeros del Zodiaco, de Dragon Ball, de lo que sea. Cualquier tema que esté más allá de este reino de fantasía llamado Irule. Esta sección llamada Más Allá de Irule. Comenzamos. Hola a todos, aquí está el maestro Shigeru Miyamoto. Me encanta que diga que es el padre de Mario, ¿eh? Reino champiñón en la vida real. Todavía ni muestra lo que está dentro y estoy sonriendo así de oreja a oreja. No, y me encantó el que dice, ya está listo. No, yo... Veo al maestro y me emociono muchísimo. El sonido. Sí, y es verdad que dice que en los juegos no muestran la tubería por dentro, incluso hay muchas teorías de eso. No, Miyamoto está soñadísimo, ¿eh? Lo logró. Aquí vemos que estamos entrando directamente al castillo. ¡Tapete! Bueno, el piso de tapete. Sí, dice, reconocen, claro que reconocemos. ¿Qué pasa si volteó para arriba? No, hombre. A ver si la gente no se quiere aventar, ¿no? A los cuadros. Ya quiero llorar. Qué detalle poder visitar el castillo de Peach del de mítico Nintendo 64, ¿eh? Es tal y como habían mostrado algunas escenas, ¿no? Las monedas El monte de Super Mario. ¿A qué tamaño estará? Los colores son tan vibrantes que parece que estás viendo videojuego, no que es algo que puedes tocar. Exacto, mi, mi, mira el castillo, los arbustos naturales, eso le da muchísima realeza. ¿eh? Ok, poder interactuar, eso es buenísimo. Oh, el bloque de interrogación. La Power Band, la, la pulsera ya la habíamos visto anteriormente. Obviamente Shigeru Miyamoto tiene la pulsera de Mario. Y aquí podemos estar leyendo que nos va a servir durante todo el parque. Yo no la había visto, dices de Mario, ¿es personalizable? Hay de varios, hay de varios personajes. Okay. Ahí está, ahí está la, la di, dichosa aplicación. ¡Yay! No puede ser, ¿cómo es posible que hagan esto? Tienes las monedas en la vida, en la vida real. Ah, okay, okay, yeah. 
Me gusta mucho el formato de que están grabando porque parece que uno está inmerso allí, ¿no? Con cámara en mano. Sí, de hecho parece que estás dentro del videojuego cuando de verdad puedes tocar las cosas. Eso me tiene súper impactado. Y aquí, y aquí está lo de la planta piraña. Y aquí está lo de la planta piraña que miramos ahorita con plantas reales. Se me hace increíble que haya plantas naturales. Eso lo hace muy real para mí. Sí, ahí hay un Koopa. Ahora nos va a hacer una demostración de esta interacción que se puede hacer con el mundo real. Así que quiere esa llave. Vamos a ver cómo. ¿Se acuerdan de los bloques POW? Que los presionas y se sacude el mundo. Oye, mira, hasta. hasta... Viento sale, hay, hay un aire que le mueve el cabello a Miyamoto. Ok, va a tener que calcular el tiempo para que pueda salir hacia arriba. Así es. Ahí está. Entonces hay que estar muy atentos a los dos seguir porque no vayas a pegarle, sale y no recoges la llave. Así es. Tienes que recoger la llave y ahora ya en la aplicación de tu móvil tienes la llave y las monedas también. La llave nos permitirá accesar a los dos. Okay. Son tres llaves, las que coleccionas para pelear con la Bowsie. No, esto es, esto es Disneylandia, pero para nosotros los nintenderos, ¿eh? Fíjate que en el mapa yo miraba el espacio muy reducido, pero por dentro hay mucho que hacer. Totalmente de acuerdo. Aunque los pasillos siguen haciéndose un poco estrechos, nada más que estamos acostumbrados al, aquí al lado americano, donde los parques temáticos son grandísimos. Y recordemos que en Japón no hay mucho espacio para poder construir. Son expertos, ¿no? Y en desarrollo, casi, 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 en aprovechar la mayor capacidad del espacio. Estamos en... Dice Miyamoto que, que es un poco aterrador. Ahí está Bowser. Me encanta, me encanta la buena onda, la actitud de, de Miyamoto. ¿eh? ¡Oh, una bola! Y se explota. Hay que tener cuidado. ¡Va a explotar! <risa> Todos somos niños aquí, ¿eh? Ahí se está haciendo pequeño. Vamos a conocer el mundo gigante de, de Mario. Exacto, como si fuésemos mini Mario. También funcionará seguramente ese bloque. Los niños no creo que alcancen, ¿no? Van a tener que necesitar una escalera algunos niños. Mira aquí. O que sus papás los carguen. O que sus papás los carguen. Aquí explotó una bobón gigante. Siento que hay que estar muy atentos porque de repente te dice es que también tiene actividad, pero no veo ningún letrero donde te indique que hay que hacer algo. Exacto, es. Es Nintendo siendo Nintendo. Es Nintendo siendo Nintendo y es un videojuego en el mundo real. One Up Factory es una tienda de regalos. Es aquí donde vamos a perder todo nuestro dinero, ¿eh? Mira qué detalle de peluches, de vasos, termos. Que hicieron un juguete exclusivo. Toco Toco Mario. No, 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 qué, qué cosa, ¿eh? ビデオゲームだけじゃなくてこういうリアルなものを作るのも開発のメンバーとても楽しんでるんですねそれでは皆さんもお楽しみください<笑> son, son niños sí. 
y, y sabes que los diseños me gustaron porque hay que recordar que en la tienda de Nintendo sus diseños de ropa son medio escuetos, medio y esos me gustaron. Sí, sí, sí. Mira, palomitas especiales de estudios universales. Sabor caramelo peach. Qué carisma tiene mi Yamato, eh. Okay. Aquí está el café. Para cuando tengas hambre. Luigi Mario. Mueve los ojos. Y la boca también. Qué bien hechas las botargas, eh. Ay, quiero llorar. Arigato. Ya, Oto san mo ne, isogashi kara. Minna mo shashi sate gambate. Es su papá, y los creó. Este hombre está viviendo imagina lo que está viviendo y lo que está sintiendo mi Yamoto al, al ver su creación en el mundo real los corajes que no debió haber hecho a la hora de diseñar también ¿no? ya sabes que el maestro mete mano en todo sí no y es bien duro 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 con todo creo que lo veo tan feliz que siento que lo logró lo logró así es está satisfecho el maestro y nosotros también aquí vemos más monedas puedes interactuar vean la cantidad de de detalle, la madera. Aquí podemos ver el interior de la cocina. Mira el menú. O sea que honguito o toast es nuestro chef. Oye, la comida es para que la vea o para que me la coma, porque me va a dar una ternura que no creo que me la pueda comer. Sí, lo vamos a querer meter en la maleta en el avión. Mira el comedor, las sillas. La música. A ver, vamos a abrir esa ventana. Están trabajando. <risa> Están trabajando. Sin descanso, dice. Ok, vamos a probar lo que comen normalmente en el reino champiñón. Me encanta la forma en la que nos describe... Que diseñaron los platillos interactuando con sus propios personajes. Lo, lo Podemos ver aquí la pizza, la ensalada, la hamburguesa de Mario. Mira, estas galletas. Dice que tuvieron mucho cuidado con el menú y se nota. ¿eh? Sí, es un amor impreso en cada cosa que... Super Nintendo World, no, ¿qué es Dice, ¿qué, ¿qué nos parece? No, nos parece impresionante. Marca el 35 aniversario de Super Mario Bros. en, no. en la NES. そのゲームの世界をここユニバーサルクリエイティブの皆さんが本気で作ってしまったんですね。ok、hay Hollywood, California, Orlando, Florida es en Disneylandia, ¿no? Sí. No lo, no lo hicieron en París. Yo creí que iban a abrirlo en París, fíjate. De los primeros países que creí que iba a ser Francia. No, no o sea que en 2021 estará abierto este parque y estarán los Juegos Olímpicos. Estamos literalmente un par de meses. ¿De qué habrá? O sea... El castillo de Bowser. Mario Kart Koopa's Challenge es como el, el reto de Bowser, ¿no? Sí. Está muy, muy emocionado. El maestro dice que les llevó seis años. 
最後にちょっとだけお城の中を覗いてみましょうか。Sí, por favor. Esto es, esto es Navidad, esto es un regalo de, de Nintendo para los, los fans. ¿Qué detalle ah, lanzarlo en estas fechas? Hay dando bien y va. Chodai na kupa ga machikamai te imas. Al final de las escaleras dice que está esta estatua de wow. Bowser oh, con el juego. Sí, da miedo, eh, da miedo. ¿Cuántos detalles exactamente? Está enamorado el maestro de su parque. ¿eh? Sí, estoy. No puedo notarlo sin palabras. Mario Kart Series no, no se me notó el fin. Mira hasta los trofeos de Mario Kart. Ok, hay un trofeo, un trofeo exclusivo del parque. Okay. Es una atracción como ya lo habían adelantado. No, yo ya quiero estar ahí. Y luego con esta tecnología japonesa, de estos lentes, seguramente realidad aumentada. No, no, qué, qué belleza. ¿Qué nos ha parecido? Nos pregunta el maestro Miyamoto. Impresionante. Quiero ir, quiero llorar. Ya quiero estar en Japón. No, gracias a ti, maestro, por... Adiós, dice el maestro Miyamoto. No, gracias, gracias a Nintendo. Una joya. Esperemos que... Nos revelen un poquito más de información para las personas que no puedan ir el 4 de febrero de 2021. Seguramente ya no habrá. Seguramente, pero fíjate que sigo viendo los espacios, se me hacen algo reducidos comparado, pues tú has ido a Estudios Universales, Disneyland, este, sabes que hay una apertura... Sí, son más amplios, ¿no? Los sí. espacios. Sí, entonces viéndolo digo así como que, ¿qué tanto se abarrotarán? ¿Qué tal estará la agenda? Habrá que tener, un, yo creo que un sistema de, de fila, un sistema de cierto número de personas. Sí, ahorita con el tema que tenemos actualmente de salud, es, será muy importante ver pues, que no estemos tan, tan juntos, ¿no? Sí, que no, se, que no se sature, sobre todo porque bien dices, es un espacio reducido. Sabíamos que estaba dentro de Estudios Universal Japón, que fue una alianza eh, muy importante en la cual... Se nos hizo casi un milagro que Estudios Universal haya cedido cierto espacio para Nintendo y estos arquitectos e ingenieros nos acaban de demostrar que le han sacado jugo, pero muy muy fuerte, a lo que es los espacios. Sobre todo vimos muchas escaleras, muchos pasillos, entonces eso, esa es una forma que también Nintendo nos está diciendo que han pensado en todo y la verdad nosotros estamos felices, se abre en febrero, en febrero viene el 35 aniversario de la leyenda de Zelda, les recordamos que aquí en el canal estamos festejando todos los juegos, les dejamos aquí arribita la lista de reproducción de festejo de leyenda y nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarles que hay otros mundos más allá de Irule. <risa>